हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ये वीडियो तो हमी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ने विषय दालो जाना कर बो तो तुमरा जरा एडवांस लेवल एक टू पढ़ाचुने करते जाओ ताहोले हमारे ये चैनलेर मेंबरशिप नहीं है ना ताहोले तुमरा मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट जेगुलो तुम्हादेर अपकमिंग जेकुनो तो चलो ये बात टाइप्स ऑफ ओइलिंग सम्पर्क के बीच होता है जाना जाक। तो देखो ओइलिंग के विभिन्न रकम भावे भाग करा जाए। तो अभी हमारा जो हीट एनर्जी, हीट बाय एनर्जी कौन सोर्स थे के नीचे तारों पर डिपेंड करे ओइलिंग के हमारा भाग कर बो। देखो प्रथम जेटा हलो, शेटा हलो फ्यूशन ओइलिंग बाजार टेक्नोलॉजी ज्योतो भी शी उन्नत हो चुके तार साथे विभिन्नो मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस बोलो आस्ते सेगुलो के अमरा आला दा कैटेगरी तेरे के ची सेगुलो के बोलवा अमरा मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस तो ये मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस कुने एक टा प्रोसेस नहीं बंच ऑफ प्रोसेस ऐडा � तो फ्यूशन वेल्डिंग माने ही नॉन प्रेशर वेल्डिंग ताहोले एक हेत्रे अमरा दो टो पेरेंट मेटल के जॉइन करवो सेटा सिमिलर मेटल बार डिसिमिलर मेटल होते पड़े तारो पर कोनो भावे प्रेशर अप्लाई करवो ना प्रेशर अप्लाई ना कोडे अमरा एक मेल्ट करवो तो मेल्ट करवो की भावे अमरा इलेक्ट्रिक एनर्जी गोलन और पड़े सही दुटो मेटल के मिक्स होते एक टू वेट कर बो तार पड़े हमने जरा बाबा सेटा हलो एक टा वेल्डिंग जॉइन पे जावो तो ये टा के बोल जाओ ना फ्यूशन वेल्डिंग मतलब मेटल के हमारा फ्यूज कर ची तार पड़े वेल्डिंग प्रोसेस टा होच्चे एके बोल बाबा ना फ्यूशन वेल्डिंग तो फ्यूशन वेल्डिंग टुगेदर आपन सॉलिडिफिकेशन तो बुझते बच्चों तले फ्यूज कर ची फ्यूज करा पड़े हमारा वेल्डिंग जॉइंट टा पे जाच्चे तो ये तो विभिन्न रखो में होए थके तो मेन मेन जेट आचे सेरा तीन धारों ने एक तालो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और तालो गैस वेल्डिंग और तालो थार्मिट वेल्डिंग तो इखने हमारा हीट एनर्जी अप्लाई कर ची हीट एनर्जी अप्लाई करे मेटल के फ्यूज कर ची एवं तार फोड़े हमने की कर ची वेल्डिंग जॉइंट प्रथम जेट आचे से तलो आर्क वेल्डिंग बाय इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग तो एक है ना इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अमरा निवो माने इलेक्ट्रिक एनर्जी के निवो एवं इलेक्ट्रिक के अमरा हीट एनर्जी ते कॉन्वर्ट करवो हीट एनर्जी ते कॉन्वर्ट करे अब हम मेटल के फ्यूज करवो एवं वेल्डिंग जॉइंट पावो तो तार इलेक्ट्रोड बोले लिखा है जेटा साथे जुकतो करा हुए चे ये बार इटा साथे जुकतो करा हुए चे ताहले देखो इखन किया चे ये जेटा आचे पावर सप्लाई पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी के इखने डेक्टिफायर जो गोरे इखने एसी के डीसी दे कौन भाट करो चे इखने डीसी यूज़ करा होचे डीसी पावर सोर्स ताले � ताले पॉजिटिव बोल के मुने को वर्क पेस आते हैं नेगेटिव बोल के मुने को इलेक्ट्रोड साथ जुकत वाला हो जाए इलेक्ट्रोड मने किचु ही नहीं मुने को जैक्ट रोड रोड एंड मोटा एक तो अंग्रेज़ में डाले रोड मुने को ये तो इलेक्ट्रोड आप आते हो पर ये मैं इलेक्ट्रोड नहीं बिशोध आलोचन ना करूँगा तो ये बार देखो ये तो जोखन आस्ते तो हम वर्क पीसे पॉजिटिव होया चाहे ये तो होया चाहे नेगेटिव इबर वर्क पीसे साथे जोखने इलेक्ट्रोड के टच करना होच्छे तो हमने एक ता सर्किट कंप्लीट होच्छे एक ता सर्किट कंप्लीट होया चाहे सर्किट जोखने कंप्लीट होच्छे ये खाने की होच्छे ये खाने पोचोंडो परिमाणे हीट जेनरेट होच्छे पोचोंडो इलेक्ट्रिक आर्क विटुईन द इलेक्ट्रोड एंड द वार्क पिस ये तक यूज कर ची इलेक्ट्रिक के एवं हीट है ना जिधे कॉन्वर्ट करे वेल्डिंग टक कर ची ये जो नेट के बोल ची हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग नेक्स्ट जेटा आचे से टा हलो गैस वेल्डिंग तो की पोर्चे हमारा फ्यूशन वेल्डिंग पोर्चे तो गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग माने गैस के हमरा यूज कर बो ऐसे पावर सोर्स 
তো গ্যাসের তো নিজস্ব কোনো হিট এনার্জি নেই তো গ্যাসকে আমরা জ্বালাবো তাহলে আমরা গ্যাসকে জ্বালাবো এবং গ্যাসকে জ্বালানোর ফলে যে হিট এনার্জিটা হবে সেই হিট এনার্জি দিয়ে আমরা মেটালকে মেল্ট করব এবং ওয়েল্ডিংটা করব তাহলে এখানে দেখো দুটো গ্যাস নেওয়া সিলিন্ডার নেওয়া হয়েছে একটা হলো অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার আর একটা হলো অ্যাসিডিলিন গ্যাস সিলিন্ডার দুটো সিলিন্ডার দুটো সিলিন্ডার দুটো পাইপ লাইন আছে এবার দুটো পাইপ লাইন এসে এইভাবে এসে এরা সাথে ধরো মিশেছে এবার এখানে চলে আসছে মনে করো এখানে যে মিক্সিং চেম্বার আছে দুটো গ্যাস নির্দিষ্ট অনুপাতে অক্সিজেন আর অ্যাসিডিলিন নির্দিষ্ট অনুপাতে এখানে চলে আসছে মিক্স হচ্ছে এটা দিয়ে বেরোচ্ছে এখানে আমরা ইগনাইট করলাম এখানে ইগনিশান দিলাম তো এখানে কি হবে আগুনের ফুলকি হবে আগুনের ফুলকি হবে আগুনের হুলকি যখনই হবে তার মানে হিট এনার্জি হচ্ছে সেই হিট এনার্জি মেটালের মিডিলে আমরা গলাবো গলানোর পরে আমরা ওয়েল্ডিং করব মানে এই দুটো মেটাল এই দুটো মেটালকে আমরা কি করছি মাঝে এখানে গলাচ্ছি হিট এনার আগুনের আগুনের ফুলিঙ্গ দিয়ে গলাচ্ছি তাহলে হচ্ছে এখানে গলে যাবে এবং মিক্স মিশে যাবে তারপরে কিভাবে ওয়েল্ডিং হয়ে যাবে তাহলে এখানে গ্যাস ওয়েল্ডিং ইজ এ ফিউশন ওয়েল্ডিং প্রসেস ইন হুইচ হিট ইজ প্রডিউসড বাই বার্নিং এ ফুয়েল গ্যাস তাহলে ফুয়েল গ্যাসকে আমরা এখানে বার্ন করছি এবং হিট এনার্জি পাচ্ছি এই জন্য এটাকে বলছি আমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং তো গ্যাস ওয়েল্ডিং এর বিভিন্ন ভাগ আছে সেগুলো আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে জানবো তো ফিউশন ওয়েল্ডিং এর নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো থার্মিট ওয়েল্ডিং তো থার্মিট ওয়েল্ডিং টাতে দেখো আমরা ইলেকট্রিক বা কোনো গ্যাসের সাহায্যে কিন্তু হিট এনার্জি মানে অ্যাপ্লাই করছি না তো হিট এনার্জি আমরা এখানে পাওয়ার সোর্স কোথা থেকে পাচ্ছি কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে এখানে পাওয়ার সোর্স আমরা পাচ্ছি প্রেশার এপ্লাই করছি না যেহেতু এটা নন প্রেশার তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে থার্মিট ওয়েল্ডিং ইজ এ ফিউশন ওয়েল্ডিং প্রসেস ওয়ের হিট ইজ প্রডিউস বাই কেমিক্যাল রিয়াকশন বিটুইন অ্যালুমিনিয়াম পাউডার অ্যান্ড মেটাল অক্সাইড তো অ্যালুমিনিয়াম পাউডার নেওয়া হবে তার সাথে মেটাল অক্সাইড মানে আয়রন অক্সাইড নেওয়া হবে মেটাল অক্সাইড আর আয়রন অক্সাইড নেওয়া হবে দুটোকে একসাথে দেওয়া হবে ইগনাইট করা হবে তার ফলে কেউ মারাত্মক পরিমাণে হিট তৈরি হবে হিট তৈরি হওয়ার ফলে মেটাল গলে যাবে এবং জয়েন লেগে যাবে তো যেখানে সাধারণত আমরা ধরো ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই পাই না বা গ্যাস ওয়েল্ডিং দিয়ে ওয়েল্ডিং করা পসিবল নয় সেখানে আমরা এই থার্মিট ওয়েল্ডিং প্রসেসটা ব্যবহার করে থাকি তো এখানে কি করা হয় এটা ধরো একটা বেস মেটাল এটা একটা বেস মেটাল এখানে একটা ধরো মোল্ড তৈরি করা হয়েছে এবার এখানে কি দেওয়া হচ্ছে এখানে কেমিক্যাল রিয়াকশন করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড এই দুটোকে এখানে একসাথে দেওয়া হয়েছে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে কি করা হচ্ছে এখানে ইগনাইট করা হচ্ছে ইগনাইট করার জন্য একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন তৈরি হচ্ছে এবং তার ফলে মারাত্মক পরিমাণে হিট হচ্ছে এবং হিট হওয়ার জন্য এই যে আয়রন অক্সাইড আয়রন আছে সেই আয়রনটা এখানে ফিলার মেটালে কাজ করছে এবং তার সাথে এই দুটো যে পেরেন্ট মেটালে সেই দুটো মেটালকে গলাচ্ছে এবং মিশে যাচ্ছে ফলে এখানে ওয়েল্ডিংটা হয়ে যাচ্ছে এটা হলো থার্মিন ওয়েল্ডিং প্রসেস নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে আমাদের সেটা হলো প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং বা যাকে আমরা বলি থাকি প্রেশার ওয়েল্ডিং তো প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং বা প্রেশার ওয়েল্ডিং কি এখানে দেখো আমরা কোনোভাবে হিট এনার্জি বাইরে থেকে হিট এনার্জি কিন্তু অ্যাপ্লাই করব না হিট এনার্জি অ্যাপ্লাই করে মেটালকে গলাবো না এখানে কি করবো আমরা মেটালের মধ্যে প্রেশার অ্যাপ্লাই করবো প্রেশার অ্যাপ্লাই করে আমরা মেটালকে গলাবো যেহেতু এটার নাম কি যেহেতু এটার নাম হলো কি প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং বা প্রেশার ওয়েল্ডিং তাহলে এখানে কি করা হচ্ছে প্রেশার ওয়েল্ডিং ইজ এ প্রসেস ইন হুইচ টু সারফেসেস আর ব্রট ইন টু ক্লোজ কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড বন্ডেড বাই দি অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রেশার তাহলে অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রেশার প্রেশার অ্যাপ্লাই করবো এবং দুটো মেটালকে একসাথে জয়েন করব ঠিক আছে এবার এখানে কি করা হয় এখানে নির্দিষ্ট একটা এরিয়াতে নির্দিষ্ট পার্টিকুলার এরিয়াতে প্রেশার অ্যাপ্লাই করা হয় এবং প্রেশার অ্যাপ্লাই করার ফলে কি হয়ে যায় সে মেটাল গলে যায় এবার কখনো কখনো ইলেকট্রিক আমরা ইলেকট্রিক এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে পারি ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্লাই করতে পারি এ হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং বা প্রেশার ওয়েল্ডিং তো এই প্লাস্টিক বা প্রেশার ওয়েল্ডিংকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি মানে এক্সাম্পল আছে ধরো একটা হলো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং আর একটা হলো ফোর্সড ওয়েল্ডিং তো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং বা ফোর্স ওয়েল্ডিং সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা যাক তো ফার্স্ট যেটা আছে প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং সেটা হলো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং তো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং মানে ধরো ইলেকট্রিকের রেজিস্ট্যান্সকে আমরা রোদকে কাজে লাগাবো এবং ওয়েল্ডিংটা করবো তো এটা কিভাবে কাজ করে দেখো এটা হলো একটা বেস মেটাল একটা বেস মেটাল দুটো পেরেন্ট মেটাল এই দুটো পেরেন্ট মেটালকে আমরা একসাথে রেখেছি একটার উপর আরেকটা রেখেছি নিচে থেকে প্রেশার দিচ্ছি এবং উপর থেকেও প্রেশার দিচ্ছি এই দেখো নিচে থেকে প্রেশার দিচ্ছি এটা দিয়ে নিচে থেকে প্রেশার দিচ্ছি এটা থেকে উপর দিয়ে প্রেশার দিচ্ছি প্রেশার অ্যাপ্লাই করছি নির্দিষ্ট সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট প্রেশার অ্যাপ্লাই করছি আমরা তার সাথে
এই ইনস্ট্যান্স তৈরি হবে তো সবথেকে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি কোন দিক দিয়ে যাবে সবথেকে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি এই দুটোর কন্টাক্টে সবথেকে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে বাকিতেও প্রবাহিত হবে কিন্তু এখানে সবথেকে বেশি পরিমাণ প্রবাহিত হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে সবথেকে বেশি পরিমাণ প্রেসার আছে এই যে বেশি পরিমাণ প্রেসার আছে এখানে কি হবে এখানে নির্দিষ্ট সময় পরে এই জায়গাটুকু গলে যাবে এই জায়গাটুকুই পার্টিকুলারলি এটুকুই গলবে গলে যাবে যখনই গলে গেল আমরা এটা প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট কতটা সময় পরে গলবে এটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট গলে যাবে যখনই গলে যাবে তখন আমরা যে ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই আছে ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাইকে বন্ধ করে দেবো কিন্তু প্রেশারটা থাকবে প্রেশারটা থাকবে এবার প্রেশারটা থাকার নির্দিষ্ট সময় পরে যখন মনে হবে যে এটা এই যে গলে যাওয়া অংশটুকু জমাট বেঁধে গেছে বা ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন আমরা প্রেশারটাকে রিলিজ করে দেবো প্রেশার রিলিজ করে দেবো ফলে আমরা লোকালাইজ একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে কি পেয়ে যাব ওয়েল্ডিং জয়েন্ট পেয়ে যাব এটা কি বলছি আমরা রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং তো রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং কে আমরা ভাগ করা হয়ে থাকে সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো তো নেক্সট প্রেশার ওয়েল্ডিং এর আর একটা আছে সেটা হলো ফোর্সড ওয়েল্ডিং তো ফোর্সড ওয়েল্ডিং টা কি ফোর্সড ওয়েল্ডিং টা অনেকটা ফোর্জিং প্রসেস এর মতো কিন্তু এখানে আমরা দুটো মেটাল কে নেব এবং ফোর্জিং প্রসেস এর মতো সেটাকে হিট করব ফোর্জিং প্রসেস এর মতো হ্যামারিং করব কিন্তু দুটো কে নেব দুটো নির্দিষ্ট এরিয়া আমরা হিট করব একটাকে আর একটার উপরে রাখবো এবং রিপিটেড ফোর্স বা কন্টিনিউয়াস প্রেশার অ্যাপ্লাই করবো ফলে দেখব কি এই দুটো মেটাল একসাথে জমাট বেঁধে গেছে এটাকে বলছে ফোর্সড ওয়েল্ডিং তাহলে এখানে কি হচ্ছে ফোর্স ওয়েল্ডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ওয়েল্ডিং মেথড ক্লাসিফাইড আছে সলিড স্টেট প্রেশার ওয়েল্ডিং প্রসেস সলিড স্টেট প্রেশার ওয়েল্ডিং প্রসেস সেটাকে বলা হচ্ছে এখানে কি করা হয় টু মেটাল পিসেস আর হিটেড টু এ প্লাস্টিক স্টেট অ্যান্ড দেন হ্যামার্ড আর ফ্রেস টুগেদার টু ফর্ম এ জয়েন্ট আমি যেটা বললাম সেটা তো এখানে কি করা হচ্ছে এটা দেখো একটা মেটাল এখানে আর একটা মেটাল এই নির্দিষ্ট এরিয়াতে এর এই এরিয়াতে এর এরিয়াতে হিটেড করা হয়েছে হিট করা হয়েছে হিট করার ফলে এই দুটোকে এদিক থেকে প্রেশার অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বা হ্যামারিং করা হচ্ছে মনে করো মনে করো যদি এদিক থেকে প্রেশার অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে প্রেশার অ্যাপ্লাই হয়ে হয়ে গেল প্রেশার অ্যাপ্লাই আমরা করে রেখেছি এবং এটা ঠান্ডা হয়ে গেল তারপরে জয়নিং হয়ে যাবে এটাকে বলবো আমরা ফোর্স ওয়েল্ডিং তো নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেস তো মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেস একটা কোনো প্রসেস না বিভিন্ন রকম মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেস আছে দেখো নির্দিষ্ট দিন দিন ধরো টেকনোলজি উন্নত হচ্ছে তো এই নির্দিষ্ট টেকনোলজি উন্নত হওয়ার জন্য ওয়েল্ডিং প্রসেস গুলো একটুকে মডিফাই করা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলে করা হচ্ছে তো এই অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য কি করা হচ্ছে অটোমেটিক ওয়েল্ডিং হচ্ছে মানুষকে করতে হচ্ছে না মানুষকে হাতে করে করতে হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি হচ্ছে তার সাথে যে ওয়েল্ডিং সেটা আরো বেশি ভালো হচ্ছে আরো বেশি এফিসিয়েন্ট হচ্ছে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট আরো বেশি স্ট্রং হচ্ছে স্ট্রংয়েস্ট ওয়েল্ডিং আমরা পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে তাহলে এবং অটোমেশন করতে পাচ্ছি মানে অটোমেটিক ওয়েল্ডিং হয়ে যাচ্ছে মানুষকে বেশি ইন্টারভেন করতে হচ্ছে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আগের ক্ষেত্রে যেমন স্কিলড লেবার লাগতো মানে স্কিলড ওয়েল্ডার লাগতো সেটা ধরে এই ক্ষেত্রে না হলে হবে মানে কিভাবে মেশিনটাকে চালাতে হয় কখন কি র মেটেরিয়াল দিতে হয় সেটা জানলেই কিন্তু হয়ে যাবে বাকি কিন্তু কোনো কিছু করতে হচ্ছে না তো এই সব ওয়েল্ডিং এর মধ্যে কি কি পড়ছে গ্যাস টাংস্টেন আর্ক ওয়েল্ডিং জিটি এডাব্লু বা যাকে আমরা বলে থাকি টি ওয়েল্ডিং এটা একটা মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেস গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং বা জিএমএডাব্লু যাকে আমরা বলে থাকি সংক্ষেপে মি ওয়েল্ডিং নেক্সট হলো লেজার বিম ওয়েল্ডিং বা এলবিডাব্লু ইলেকট্রন বিম ওয়েল্ডিং বা ইবিডাব্লু এইগুলো হলো মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেসের মধ্যে পড়ছে তো আরও কিছু আছে কিন্তু আমি নেক্সট ভিডিওগুলোতে মডার্ন ওয়েল্ডিং প্রসেস বলতে এই চারটে ওয়েল্ডিং প্রসেস নিয়ে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আলোচনা করব তো এখানে আমি কি করলাম এখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং প্রসেস নিয়ে বিষয়ে আলোচনা করলাম তো আশা করছি তোমরা এই ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং প্রসেস নিয়ে বিষয়ে জানতে পারলে তো এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এই চ্যানেলের আরও আপডেটেড ভিডিওর জন্য এবং মেম্বার্স অনলি এক্সক্লুসিভ ভিডিও দেখার জন্য এই চ্যানেলের জয়েন্ট বাটনে ক্লিক করে মেম্বারশিপ নিয়ে নাও